Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy viernes 17 de febrero de 2023. Iniciamos cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz de Cristo el Señor esté con todos nosotros. Y con tu Espíritu. Reconozcamos que somos pecadores y pidamos perdón de corazón sincero a nuestro Padre Dios. Jesús, mi Señor y Redentor. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, infunde en nosotros el espíritu de amor que llevó a estos santos hermanos a venerar con la mayor devoción a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, y les impulsó a conducir a tu pueblo al conocimiento y al amor de tu santo nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en esta Sagrada Eucaristía por el eterno descanso de Monseñor Pedro Grau y Arol, Monseñor Antonio Baitera, Monseñor Alonso Llano Ruiz, Presbítero José Gardavila Quiral, 
presbítero Jaime Antonio David Cadavid Marín, presbítero Alirio López Aguilera, presbítero Rodrigo de Jesús Maya Yepes, Antonia Méndez, Fernanda Zambrano. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. Toda la tierra hablaba una misma lengua con las mismas palabras. Al emigrar los hombres desde Oriente, encontraron una llanura en la tierra de Senae y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros. Vamos a preparar ladrillos y a coserlos al fuego. Y emplearon ladrillos en vez de piedra y alquitrán en vez de argamasa. Después dijeron, vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo para hacernos un nombre, no sea que nos dispersemos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres y el Señor dijo, puesto que son un solo pueblo con una sola lengua y esto no es más que el comienzo de su actividad, ahora nada de lo que decidan hacer le resultará imposible. Bajemos pues y confundamos allí su lengua de modo que ninguno entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó de allí por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llamaba Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y desde allí los dispersó el Señor por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Desde su morada observaba a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aleluya, aleluya, aleluya. A ustedes los llamo amigos, dice el Señor. Porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. 
y con tu espíritu. Proclamo el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llamando al pueblo y a sus discípulos, Jesús les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar uno para recibirla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y añadió, en verdad les digo, que algunos de los aquí presentes no gustarán de la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querido hermano y hermana, en la primera lectura del libro del Génesis se nos habla sobre la confusión del lenguaje del pueblo. ¿Y por qué confunde Dios el lenguaje de aquella población? La confunde por querer hacer ellos una osadía, hacer una torre tan grande, tan grande que llegara hasta el cielo. Entonces, eso era como algo, pues, como imposible. Hacer una torre de aquí hasta el cielo, imagínense usted. Bueno. Y resulta entonces, y allá no había en ese entonces curso de altura, imagínate. Ahora si para usted un edificio de cinco pisos, diez pisos, necesita curso de altura, imagínese usted para ese entonces. Entonces no, no se podía. Entonces como para que ellos no tuvieran ese seguimiento, esa, esa tarea, lo que hizo fue confundirle el lenguaje. Hablaban todos español y entonces les puso a hablar inglés, les puso a hablar francés, a otro italiano, a otro portugués y así. Y allí fue donde surgieron los idiomas, surgieron los idiomas que tenemos nosotros en la vida. Por ese motivo es que no nos entendemos, porque en el principio todos hablábamos la misma lengua. Pero por la osadía, por el querer poder, el querer mostrar el hombre que es más grande que Dios, que se puede equiparar a él, mire lo que nos pasa. Todo en la vida es consecuencia de los actos de lo que nosotros hacemos y dejamos de hacer. Entonces, mire, eh, lo del de jardín, no toquen el, el árbol del médico, fue lo primero que hicieron. Y así, sucesivamente, y ahora lo de la lengua la desobediencia del ser humano por Dios, la prepotencia que nos embarga. Y por eso, entonces, respondíamos en el Salmo, dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Qué bueno es que nosotros seamos ese pueblo que Dios se ha escogido como heredad, que Él pueda habitar en nosotros, Él pueda permanecer en ti, en tu vida, en nuestra vida en todo nuestro ser, es importante en la vida del ser humano. En el Santo Evangelio, Jesús hace un llamado y dice, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Negarse a sí mismo es renunciar a todo lo que tiene, a todo lo que le ata. Miren lo que hizo con los discípulos, los llamó a Pedro, a Simón, Andrés, su hermano, a Santiago y a Juan, los hijos de Zebedeo, los llamó y ellos dejaron a su papá y a su mamá y dejaron la barca y siguieron a Jesús. Desprendimiento total, entrega total a él. Y entonces, que se niegue a sí mismo, dejar todo, 
abandonarlo todo, que tome su cruz y me siga. ¿Cuál es la cruz? Es la voluntad de Dios, la obediencia al camino divino. Tomar la cruz son los dolores de cabeza que los peligreses nos dan cada día. Tomar la cruz, los problemas que se nos presentan a cada momento, cada instante. Las dificultades que tenemos en el diario vivir para anunciar el reino. Pero Dios no nos desampara, no nos desanima y nos invita, por el contrario, para que nosotros podamos seguir testimoniando su santo nombre. Para que lo sigamos enseñando donde quiera que estemos para que sigamos comunicándole al Dios de la vida, al Dios de la salvación, que Él está con nosotros, que Él permanece con nosotros. Que esta palabra, mi querido hermano y hermana, nos lleve a nosotros a buscar el camino de la plenitud, el camino de la vida. Y que este camino de la vida nos sepa ayudar a nosotros a saber defender la vida del rey, de predicar, de anunciar, de proclamar el nombre del Señor, que no nos cansemos de darlo a conocer donde quiera que estemos. Que Cristo Jesús vive y reina por los siglos de los siglos. Presentamos nuestras súplicas al Señor y a cada una de ellas respondemos diciendo todos, Danos, Señor, tu amor y danos tu paz. Por la iglesia que peregrina en este mundo con la esperanza de la gloria que un día se nos descubrirá para que nos ayude a nosotros, sus hijos, a dejarnos revestir de la gracia de la salvación. Oremos. Muéstranos, Señor, tu gracia y tu paz por la Santa Iglesia, para que se renueve sin cesar y guiada paternalmente por nuestro Papa Francisco y nuestros obispos Víctor Manuel Ochoa Cadavid y Edgar de Jesús García Gil, y que nos envíe un obispo segundo corazón para Dios de Quidó, para que anuncien fielmente el Evangelio a los hombres de hoy. Oremos. Muéstranos, Señor, tu gracia y tu paz por los que gobiernan las naciones, especialmente por los de nuestro país, para que persigan con rectitud el bien común, garanticen la justicia social y busquen la paz. Oremos. Muéstranos, Señor, tu gracia y tu paz. Por los enfermos, los moribundos y por todos los que se encuentran en cualquier necesidad, para que se sientan reconfortados por la presencia maternal de la Virgen María y se entreguen con todo el corazón a Dios, para quien nada es imposible, oremos. Muéstranos, Señor, tu gracia y tu paz. Por todos nosotros, para que la celebración de esta Eucaristía de hoy nos ayude a a beber continuamente de la fuente auténtica de la alegría que es la presencia de Jesús en nuestra vida. Oremos. Muéstranos, Señor, tu gracia y tu paz. Por los enfermos, por la salud y bienestar de Soy la Marte, Rafael Arias, Caterín Brito, Mateo Antonio Octavo Briño Ureña, Verónica Ramírez, Selene Córdoba Mena, enfermos de la familia Redondo Pamplona, enfermos de la familia Hoyos Marín, enfermos de la familia Hoyos Arredondo, enfermos de la familia Roldán Padilla, enfermos de la familia Córdoba Benjarano, enfermos de la familia Córdoba Hoyos, Noris Mena, Yuskaira Gómez, Roberto Gómez, Suyapa Jacqueline Ramos, Carvajal, Atena Kisen Omoto Ramos, Maura Portillo Carvajal y su familia, Giovanna Marte, Aurea Lilia Quejada Aguirre, Mauricio López Quejada, 
para que el poder sanador de Dios se manifieste hoy en ellos y les conceda la salud corporal y espiritual que ellos desean para seguir bendiciendo tu santo nombre. Oremos. Muéstranos, Señor, tu gracia y tu paz. Dios y Señor de vivos y de muertos, que resucitaste a Cristo del sepulcro y que has llamado a tus hijos, hermanos y familiares, padres y abuelos, a tu santo reino. Te pedimos por nuestros hermanos y familiares difuntos. Monseñor. Monseñor Pedro Grau y Arola. Monseñor Antonio Baiter Abud. Monseñor Alonso Llano Ruiz. Sacerdote José Edgar Dávila Giraldo. Sacerdote Jaime Antonio Cadavid Marín. Sacerdote Alirio López Aguilera. Sacerdote Rodrigo de Jesús Maya Yepes. Sacerdote Doney Rojas. Antonia Méndez. Fernanda Zambrano. Para que los lleves al regazo de la mansión eterna que tienen preparado para cada uno. Y a nosotros que aún peregrinamos en este mundo, danos un lugar junto a ellos en tu santo reino, el día que tú nos llames a compartir en la casa de tu santo reino, oremos. Recibe, Padre Santo, las súplicas que te hemos presentado por Cristo nuestro Señor. Amén. para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, tú que has querido dejarnos en los siete santos fundadores de la orden de los siervos de la Virgen María, un claro testimonio de perfección del Evangelio. Concédenos por su intercesión abrazar de corazón las realidades del cielo en medio de las vicisitudes de este mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Que te alaben 
todas tus criaturas del cielo y de la tierra. Y al recordar a los santos siete fundadores de la orden de la Santísima Virgen María, que por el reino de los cielos consagraron a Cristo, celebrando, celebremos la grandeza de tus designios. En ellos recobra la humanidad entera la santidad primera que de ti había recibido y gusta ya en la tierra los dones reservados para el cielo. Por eso, con todos los santos y los ángeles y los arcángeles, te alabamos proclamando sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Santo Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, y dándote gracias, lo perdió y lo dio a sus amigos discípulos diciendo, Tomad y comed y todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acaba de la cena, toma este cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos discípulos diciendo, Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia, celebrando esta Sagrada Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Víctor Manuel Ochoa, cada vida y de Jesús García Gil, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, lleva la perfección por la caridad y el amor. Recuerda, Padre Santo, a nuestros hermanos, amigos y familiares difuntos, porque te ofrecemos esta Sagrada Eucaristía. 
para que tú los recibas en tu santo reino y les permitas contemplar la luz de tu rostro. Monseñor Pedro Grau y Aron, Monseñor Antonio Baiterabú, Monseñor Alonso Llano Ruiz, Presbítero José Edgar Dávila Giral, Presbítero Jaime Antonio David Duarte, Presbítero Alirio López Aguilera, Presbítero Rodrigo de Jesús Maya Yep, Antonia Méndez, Fernanda Zambrano. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Ten piedad y misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra. San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por él, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo Jesús. Digamos con fe la oración que Él nos enseñó para dirigirnos al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu bondad y misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Imparto la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como signo de paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, Él nos quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. 
el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O oh, qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con toda la gloria de su Padre entre sus santos ángeles y añadió, en verdad os digo que alguno de los aquí presentes no gustará la muerte hasta que vea el reino de Dios en toda su potencia. El pan y el vino ahora son el cuerpo y la sangre de Cristo glorificado, comida y bebida de salvación, nuestro alimento espiritual para estar más cerca de nuestro Padre Dios y su Hijo Jesucristo. Acudamos cantando todos a comulgar con gran devoción. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad, aleluya, aleluya, aleluya. todo y me habéis seguido recibiréis cien veces más y heredaréis la vida eterna aleluya 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 te rogamos señor que nosotros tus siervos fortalecidos por este sacramento que hemos recibido aprendamos a buscarte sobre todas las cosas a ejemplo de los siete 
hermanos fundadores de la Orden de la Santísima Virgen María, y hacer mientras vivamos en el mundo imagen del hombre nuevo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. sesión de los santos, de los siete santos fundadores de la orden de la Santísima Virgen María. Imploro tu gracia de bendición y sanación para todos y cada uno de nuestros hermanos enfermos, para que tú les des la salud corporal y espiritual y te pido, Padre, que a todos y cada uno de nosotros que hemos participado en esta Sagrada Eucaristía y a quienes hoy les está regalando un año más de vida, Tú los bendiga, los acompañe, los proteja y los libre de todo mal y peligro y les conceda la paz. Y te dignes bendecirnos y santificarnos en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.